মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস হয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব জায়গা যুগ যুগ ধরে রাজনীতির সংজ্ঞায় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাগ পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলল মিললো কি সমীকরণ দর্শক সব প্রশ্নের উত্তর জানতে আজকের এই আয়োজন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটে আমি সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি রাজনীতির সমাচার আজকে আলোচনার বিষয় রেখেছে এবং এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমার অতিথিরাও এরই মধ্যে আমার সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন আজ আছেন এ বি এম মোশারফ হোসেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী চার আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন দু সালের সংসদ নির্বাচনে তিনি একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন যুক্ত হয়েছেন কুদ্দুস আফরাদ সভাপতি ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এম ক্যাব সাবেক সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ডিইউজে ঢাকা ব্যুরো প্রধান দৈনিক পূর্বকোণ ও আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সদস্য জাতীয় প্রেস ক্লাব দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং রাজনৈতিক সমাচার আজকে আলোচনার বিষয় রেখেছি বেশ কিছু বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজকের ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে ছোট ছোট করে আলোচনা করব শুরুতেই এ বি এম মোশারফ হোসেনের কাছে আমি চলে যেতে চাই কারা মুক্তির পর মির্জা ফখরুল ঘোষণা দিয়েছেন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে আজ দীর্ঘদিন পর তিনি জামিন পেলেন এবং কারা মুক্ত হলেন আমি যদি সরাসরি বলতে চাই সাংবাদিকরা প্রশ্নটি করেছিল যে মির্জা ফখরুলের জামিন আপনার প্রতিক্রিয়া শুরুতেই জানবো এবং মুক্ত হওয়ার পর বিএনপির আন্দোলন বেগবান হবে কিনা মানে আবারও গতি ফিরে পাবে কিনা এই প্রশ্নটি সাংবাদিকদেরও ছিল তাদের পক্ষ থেকে আমিও আপনার কাছে করতে চাই ধন্যবাদ সোনিহক আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহালোচক বিশ্ব সাংবাদিক জনক কুদ্দুস আপরাদ এবং জি টিভির দর্শক শ্রোতা আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলগমের দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস পর আজকে উনি মুক্তি পেয়েছে এটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য স্বস্তির খবর কিন্তু আমাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ এবং ক্ষোভও আমাদের মধ্যে আছে কারণ যেই মামলায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর সাড়ে তিন বছর কারাগারে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেই মামলায় যদি আইন তার নিজস্ব গতিতে চলতো সর্বোচ্চ সাত দিনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে নাই সরকারের ইচ্ছারই প্রতি ধন্য আমরা দেখতে পেয়েছি যার কারণে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মতো একজন প্রায় সাতাত্তর বছরের একজন বয়স্ক লোক যিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মতো একটি দলের সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী এবং আইনের যেই জামিন পাওয়ার যে শর্তগুলি আছে যদি সে বয়স্ক হয় পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে যদি তদন্তকে প্রভাবিত না করার মতো তার কোনো ক্ষমতা না থাকে তাহলে তাকে জামিন দেওয়া আমাদের দেশে আইন সিদ্ধ কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি ঘটে নাই বরং আমরা দেখছি রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তারকে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস তার মতো একজন বয়স বয়স্ক রাজনীতিবিদদেরকে কিন্তু কারাগারে থাকতে হয়েছে এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন এখানে আইনের ব্যত্যয় কোথায় ঘটেছে আইনের ব্যত্যয় অবশ্যই ঘটেছে কারণ একই মামলার আসামি বিএনপির সাবেক নেতা এখন আওয়ামী লীগের নব্য নেতা এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য বেরিস্টার শাহজাহান মোর তাকেও এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে চার দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে কারাগারে নেওয়া হয়েছে অথচ উনি যখন সরকারের সাথে সমঝোতা করলেন আওয়ামী লীগের যোগদান করার জন্য উনি রাজি হলেন ওনাকে নমিনেশন দেওয়া হলো জেল থেকে ছাড়িয়েও দেওয়া হলো তাহলে একই দেশে বিচার অঙ্গনে আপনি যদি এই বৈপরীত্য দেখেন তাহলে সেটাকে কি আপনি ন্যায় বিচার অথবা আইনের শাসন আপনি বলবেন বলার কোনো সুযোগ নাই যার জন্য আমার মনে হয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে যে আচরণটা করা হয়েছে সেটা আইনের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিন্তু এই কাজটি করা হয়েছে সুতরাং আমরা চাই যদি আমরা আপনার গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চান আপনি যদি বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান আজকে মানুষের যদি অধিকারকে আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান আমাদের যেটা সংবিধান আমাদেরকে দিয়েছে তাইলে এই জিনিসগুলি আমাদের চর্চা কত হয় এখন হয়তো আপনি বলবেন আজকে মির্জা ফখরুল ইসলামের সাথে এই যেই আচরণ করা হয়েছে কালকে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে যায় তাইলে আওয়ামী লীগের নেতাদের উপর কি একই আচরণ চলবে কারণ বাংলাদেশের এক্সাম্পল কিন্তু খুব সুখের না এক্সাম্পলগুলি কিন্তু খুবই খারাপ কারণ আমরা যারা ক্ষমতায় থাকি আওয়ামী লীগ দেখেন প্রায় তারা বকা বক্তিতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বলেন যে একুশ বছর আমরা রাজপথে ছিলাম তো একুশ বছর থাকার পর আপনারা কী শিক্ষা লাভ করেছেন 
কোন শিক্ষা কি আপনাদের আছে না মানে আপনি যে কথাটা বললেন আসলে বিএনপি তো বেশ দীর্ঘ দিন দেশ পরিচালনা করেছে ক্ষমতায় থেকেছে এবং সেই সময় আওয়ামী লীগের উপরও ঠিক এরকমটাই নির্যাতন চলেছে মানে মানে আপনি কি মানে প্রচ্ছন্ন ভাবে এটাই স্বীকার করছেন না না এটা আমি স্বীকার আপনি দেখেন যে বিএনপির আমলে আওয়ামী লীগের উপর এই রকম অত্যাচার হয়েছে আপনি দুই একটা একটা एग्जांपल দেন আপনি বলেন হ্যাঁ অনেকে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জেলে গিয়েছে যেতে পারে যে অনুসন্ধিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে হয়তো জেলে গিয়েছে কিন্তু তাদের প্রতি এইভাবে আচরণ যে আপনি যে এই মামলায় জামিন যোগ্য সেই মামলা আপনি জামিন দিচ্ছেন না হুম ওকে আমি 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 আজকে আমি আমার মনে আছে যে বিএনপি এর আমলে বলেন এমন কি এরশাদ বিরোধী আমলে আমলে বলেন যে আমরা যখন জেলে গিয়েছি তখন আমাদের কাছে এটা মনে হয়েছিল এটা আনন্দের জায়গা এখন আপনার জেলে গেলে আপনাকে পনেরো দিন এক মাসে আপনাকে দেখা করতে দেয় না আপনাকে জেলের মধ্যে একটা কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় অর্থাৎ একটু একজন বন্দীর যে অধিকারগুলি সংবিধান আমাকে দিয়েছে সেই অধিকারগুলি থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে সুতরাং এটাকে কি আপনি নির্যাতন বলবেন না বিরোধী দলকে একটা ভয়ের সংস্কৃতিতে রাখার কিছু কৌশল আপনি বলবেন এই প্রশ্ন তো আমার আন্দোলন তো আমরাই আছি আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে বাংলাদেশে এখন অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন অনুসারে বিরোধী দলকে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি কিন্তু সরকার জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করে কোথায় অথচ বিএনপি সংসদে নাই বিএনপি আওয়ামী লীগের ভাষায় রাজপথে নাই কোথাও নাই তাহলে প্রতিনিয়ত স্বয়নে স্বপনে নয়নে প্রেমে ভালোবাসায় বিরোহে কেন বিএনপি অর্থাৎ বিএনপি বাংলাদেশে একটা বিরাট ফ্যাক্টর কারণ বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় এখন বিএনপির অবস্থান যার জন্য আওয়ামী লীগ কখনো ঘুমায়ের থেকে ওর স্বপ্ন দেখে এই বিএনপি মানে ক্ষমতা চলে আসছে বা আওয়ামী লীগ যখন রাজপথে মানে জন পাবলিকের সাথে গণসংযোগ করে হয়তো হয়তো আওয়ামী লীগের লোক দেখে না মনে করে সাধারণ মানুষ হয়তো সুযোগ পেলেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট জনগণের মনে থেকে আসলে লাভ কি সরকার গঠন তো আওয়ামী লীগই করে রাজনীতি থেকে সবসময় কি সরকার গঠনই সব কিছু আপনি সরিয়াচারের সাথে তো নয় বছর ক্ষমতায় ছিল জনগণ হৃদয় কি একটু এক কণা স্থান করে নিয়েছে আইউব খান তো বাংলাদেশে উন্নয়নের দশক পালন করেছে আইউব খান কি বাংলাদেশের মানুষ আছে আজকে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে আপনি এই যে এই উত্তর কোরিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট কি জং কিম জং আজকে বাংলাদেশে পৃথিবীর কোনো মানুষ কি বলে উনি গণতান্ত্রিক শাসক সুতরাং আপনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা একটা জিনিস সেখানে আপনার নানাবিধ উপাদানকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে ক্ষমতা ব্যবহার করে বিভিন্ন ইকুয়েশনে আপনি থাকতে পারেন কিন্তু জনগণের ভালোবাসায় শিখতে হওয়া সেটা কিন্তু আলাদা ছিল এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জনগণ মাঠে ছিল জনগণ আপনাদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আন্দোলন করেছে গণভ্যুত্থান হয়েছে এবং সে সময় বলা হয়েছে এটি স্বৈরাচার একটা সরকার এখন কি সেই সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে তার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা বাংলাদেশে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় এখানে আফাদ ভাই আসে সাংবাদিক ছিলেন রাজপথও ছিলেন সাংবাদিকরা বিরাট গুরুত্ব এবং এই জাতীয় প্রেস ক্লাব ছিল আমাদের সেই দিন আন্দোলনের মূল সুতিকাকার এবং সেল্টার আমরা কোথাও যদি দাঁড়াতে না পারতাম প্রেস ক্লাবে যখন আমরা আসতাম আমরা নিরাপদ মনে করতাম আফরাদ ভাই এখানে আমাদের সামনে আছে সেই প্রেস ক্লাব এখন রাজনৈতিক দল গেলে নেতৃবৃন্দ ওখানে গেলে তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়া হয় মির্জা ফখরুল ইসলামকে প্রেস ক্লাব থেকে ধরে নিয়ে গেছে সুতরাং আপনি কোন জিনিসটাকে নিরাপদ মনে করবেন কোন জায়গায় তো বাংলাদেশ এখন নিরাপদ না কারণ যেখানে গণতন্ত্র থাকে না সেখানে নাগরিকরা অনিরাপদ হবে এটাই তো স্বাভাবিক ওকে আমি ফিরবো আবারও আবারও ফিরবো এই বেগবান হওয়ার বিষয়ে জনাব ওবায়দুল কাদেরের একটি বক্তব্য আছে তিনি বলেছেন বিএনপির আন্দোলন বেগবান হতে হতে পতন হয়ে যাবে তখন পতনের গভীর খাত থেকে কে তাদের উদ্ধার করবে এই বিষয়টি নিয়েও আপনার কাছে একটি প্রশ্ন থাকবে নিশ্চয়ই এ বি এম আমি একটু কুদ্দুস আফরাদ ভাই আপনার কাছে যেতে চাই বেশ কিছু প্রসঙ্গই তো এসেছে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারি বিরোধী দলের উপর স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে এটি আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে বা রাজনীতির মোদ্দা কথা বোধ হয় এখানে এসেই দাঁড়া দাঁড়িয়েছে আজ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুক্তি পেয়েছেন এবং যেটি বলা হয়েছে যে এই সমস্ত যে সাজাগুলো হচ্ছিল বা মামলাগুলো হচ্ছিল বা আটকগুলো হচ্ছিল সব কিছু হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জেলখানায় গত তিন মাসে তেরো জন বিএনপি নেতা কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এমনটি বলা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে এবং দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে পরিকল্পিত মার্ডার হত্যাকাণ্ড যদিও তদন্ত করার জন্য এক ধরনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে কারা হেফাজতে যে মৃত্যু বা এই যে নিরাপদ জায়গাতে যে মৃত্যু নিরাপত্তার যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলোতে মৃত্যু এটি দায় আসলে কে নিবে মানে কারা কর্তৃপক্ষ নেবে রাষ্ট্র নেবে নাকি সরকার নেবে কারা কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র সরকার সব একই
সম্পাদক বিশিষ্ট রাজনীতিক জনাব এম এ মোশারফ ভাই আপনাকে শুভেচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে যে ধরেন আপনি যে প্রশ্ন করলেন এই প্রশ্ন হচ্ছে দুঃখজনক বাস্তবতা একবারে নির্মম বাস্তবতা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আপনি এর আগে মোশারফ ভাইকে প্রশ্ন করেছেন একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে যে এই যে হচ্ছে অর্থাৎ কারা হেফাজতে যাওয়া বা ওইখানে মোশারফ ভাই কিছু কথা বললেন ওনাদেরকে ঠিক সেইভাবে ট্রিট না করা অর্থাৎ যেগুলো কারাবিধিতে আছে ওই ধরনের ফ্যাসিলিটি না পাওয়া এইসব কথাগুলোই বললেন আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশটা কম্প্রোমাইজিং একটা রাজনীতির যে জায়গাটা ছিল জায়গাটা ক্রমই নষ্ট হচ্ছে নানান খুন খারাপই বড় বড় রাজনীতি খুন খারাপির কারণে আপনি বললেন না কারা হেফাজতে এই যে তেরো জন মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বা মারা যাওয়ার অভিযোগ বিএনপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে পাল্টা যেটা বলা হচ্ছে যে ওদের নামগুলা দেখ আমরা দেখব কারা কারা তো সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা এটা তো কিভাবে আমার মানুষ যে কোনো জায়গায় মারা যেতে পারে কারো মৃত্যু আবার কারো অপমৃত্যু কাম্য না দুঃখজনক মৃত্যু তো আরো না কিন্তু কারা হেফাজতে বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে খুন করার ইতিহাস কিন্তু আছে এবং সেই খুনিদেরকে বের করে দেওয়ার ইতিহাস আছে সেই খুনিদের মামলা যারা শাস্তি দণ্ডপ্রাপ্ত তাদেরকে সেরে দেওয়া এবং কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের ইতিহাস আছে সবগুলোই বিএনপির যারা একবার অর্থাৎ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত তাদেরকে আবার ছেড়ে দিয়ে কারো কূটনৈতিক বানানো কাউকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া কত নির্মম ঘটনা এগুলোর তো মানে ট্রিট ফর দ্য টেট এগুলো কথা আছে না একটা ট্রিট হলে পাল্টা একটা ইয়ে হয় তো তার তো কিছু ঘটনা লেস থাকতেই পারে আমি জানি না আমি নিশ্চিত না তারপর ধারণা করতে পারি অনুমান করতে পারি আপনি বললেন যে মির্জা ফখরুল সাহেব মির্জা ফখরুল সাহেব বিএনপির অপরিহার্য নেতা অবশ্যই ওনাকে গ্রেপ্তার করা ওনার মতো উনি যেটা বলছেন একজন সিনিয়র সিটিজেন উনি পালানোর কোনো ইয়া নাই উনি এমনি চলতে চলতে পারে না রাজনীতিতে আছে বলে উজ্জীবিত হয় উনি অনেক সময় মিছিলও করতেছে ইত্যাদি করতেছে কিন্তু উনি যদি রাজনীতিতে এইভাবে সক্রিয় না থাকেন তাহলে হয়তো তার শরীর এইভাবে চলবে না এটাই মানুষের শারীরিক ধর্ম তো মির্জা ফখরুল সাহেবকে উনি বললেন যে সাত দিনে মুক্তি লাভ করতে পারত সাত দিনে আমার খুব বিনয়ের সাথে প্রশ্ন আপনারা কি কোনো মুভ করছিলেন করেন নেই আমরা সাত দিন না পনেরো বিশ দিন পর একবার মির্জা ফখরুল সাহেবকে কোর্টে আনলো মোশারফ ভাই নিশ্চয়ই আপনার খেয়াল আসছে আপনি আমার চেয়ে আর ভালো জানবেন পরে আবার ফেরত গেল কিন্তু পুরো নির্বাচনের সময় ওনাকে আর বের করার চেষ্টা করা হলো বিএনপির তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নাই এবং নির্বাচনের পরে ধীরে ধীরে উদ্যোগগুলো শুরু হচ্ছিল শুরু হচ্ছিল এবং সেই জায়গার থেকে কিন্তু মূলত উনি এই যে কারা মুক্তি পেলেন তার কারা মুক্তি আমি তো মনে করি তার মতো একজন রাজনীতিকের বাইরেও দিয়ে দেওয়া যায় উনি যদি কোনো অন্যায়ের সাথে যুক্ত থাকে যেটা উনি বললেন যে উনি তো কনভিক্টেড না ওনাকে জামিন দেওয়া যেতে পারে ওনার মতো বয়স্ক লোককে তো সেই জায়গাটা আমাদের এখানে ওই যে আপনি বললেন এগুলো হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা নির্মম বাস্তবতার খেসারত মাঝে মধ্যে দেয় এরাও দেয় ওরাও দেয় ওদের এই ইয়ে আছে জাহানারা ইমামের মতো একজন গুণীজন সর আমাদের কি আমরা মাথা রাখতাম তাকে মা রাখতাম সর্বজন সদ্য মা তার মামলা তুলে নেব তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন অসুস্থ এবং শেষ অবস্থায় সংসদে বসে দুই পক্ষ বিরোধী দল এবং সরকারি দল বলে বসে একটা এজেন্ডা ইয়ে আসলো এবং দুই পক্ষের স্বাক্ষর হলো তার মামলাগুলো প্রত্যাহার করবে তা তিনি কিন্তু মারা গেলেন তার লাশ আসলো ওই মামলা মাথায় নিয়ে উনি কবরের নিচে গেছেন ওনার মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয় নাই এইগুলো হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা এখন এগুলো মোশারফ ভাইরা হয়তো ভুলে গেছেন আমরাও ভুলে গেছি অনেক কিছুই ভুলে গেছি কিন্তু যেহেতু এগুলো রি রিপোর্ট টিপোর্ট করছি আপনাদের আমরা যে অত্যাচার হয় না এটা আমি বলছি না আমি বলছি হচ্ছে এইগুলোকে কিভাবে দূর করা যায় সেই উপায় বের করতে হবে ক্ল্যাশ ক্ল্যাশটা কমাতে হবে হিংসা কমাতে হবে রাজনীতিতে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটা তো আসলে প্রেক্ষাপট ধরেন তো সুখ করে একানব্বই থেকে দুই হাজার একটা প্রেক্ষাপট ছিল দুই হাজার পর্যন্ত একানব্বই থেকে দুই হাজার দুই দলই তখন ক্ষমতা ছিল ভুল প্রান্তিও ছিল কিন্তু দুই হাজার এক থেকে প্রেক্ষাপট চেঞ্জ গ্রেনেড হামলা এখন পাঁচাত্তরের একটা বড় ক্ষত পাঁচাত্তর সালের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে মারা তার ফ্যামিলিকে মারা অন্যান্য সহকর্মীদেরকে মারা এইটার একটা মানে বিচার না হওয়া এইটার একটা ধাক্কা আওয়ামী লীগ বহন করছে নিজের নিজেরা ক্ষমতা এসে ওই ব্ল্যাক আইনটা বিলুপ্ত করতে হয়েছে তারপর বিচার করতে হয়েছে গেলাম ওইটা আমি যেটা বললাম একটু আগে মুশারফ ভাই সুধীজনদের মধ্যে একজন রাজনীতিবিদদের মধ্যে কিছু সুধীজন থাকে তার মধ্যে একজন 
উপলব্ধিটা নিতে হবে উপলব্ধি আমি বললাম না একানব্বই টু দুই হাজার একটা ধরনের আর দুই হাজার থেকে আবার টেন এন তেইশ পর্যন্ত অন্য ধরনের রাজনীতি চলছে ওকে আমি আমি ফিরবো নিশ্চয়ই কদ্দুস আফরাত রাজনীতিতে কেন এত পরিবর্তন রাজনীতির কৌশলগুলোতে কেন এত পরিবর্তন কেন রাজনৈতিক তিক্ততাগুলো আসলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই বিরতির পর এসে আমার অতিথিদের কাছে এই প্রশ্নগুলো থাকবে তারা উত্তর দিবেন সবাইকে থাকতে হবে সাথে নিশ্চয়ই জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছে কোনো সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আর একবার দেখছেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি রাজনীতি সমাচার আলোচনা আলোচনার বিষয়ে রেখেছি এবং এ অংশে জানিয়ে রাখতে চাই এরই মধ্যে আমাদের সাথে আমাদের আরও একজন অতিথি যুক্ত হয়ে গেছেন আহমদ হোসেন যুক্ত হয়েছেন ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আহমদ হোসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পঞ্চমবারের মতো সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য তিনি সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজনীতি আজকে আলোচনার বিষয়ে রেখেছে আহমদ হোসেন এর মধ্যে বেশ খানিকটা আমাদের আলোচনায় এগিয়ে গেছে কুদ্দুস আফরাদ এবং এ বি এম মোশারফ হোসেন আজকে কথা বলেছেন বিএনপির ঠিক বিএনপি মহাসচিবের আজকের জামিনে মুক্ত হওয়া নিয়ে বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে এবং সেই সাথে কুদ্দুস আফরাদের যে আলোচনাটি ছিল সেটি হলো যে বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিক্ততা সেটি বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশের রাজনীতিকে অনেকখানি মানে তেতো করে ফেলেছে যে সম্পর্কগুলো আসলে কখনোই আর সুখকর হচ্ছে না এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে এক ক্ষম এক রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পরে আরেক দলকে নির্যাতন করার যে প্রবণতা সেটি বেড়ে যাচ্ছে এবং বিএনপি এখন ঠিক এই মুহূর্তে সেই অবস্থার শিকার হয়ে আছে বিএনপির তেরো জন নেতা কর্মী গত তিন মাসে কারাগারে নির্ম মৃত্যুর কথা বিএনপি অভিযোগ করেছে এবং বলা হয়েছে যে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আপনার মতামত আসলে আমি এখান থেকে শুরু করছি আপনি যদি নিজেকে পুড়িয়ে মারেন এটা তো আমাকে দোষ দিতে পারবেন না আপনারা যে রাজনীতির পথ বেছে নিলেন বললেন চ্যালেঞ্জ নিলেন নির্বাচন করতে দেবেন না এবং একথাও বললেন আমরা পালাবার পথ পাব না একথাও বললেন স্যাংশন আসছে একথাও বললেন শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে এত সব কথা বলে নির্বাচন না করে নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার যে অপপ্রয়াস নিঃসন্দেহে এটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির একটা লক্ষণ নয় এখন তারা যে অভিযোগগুলো আনছে এই অভিযোগগুলো বানোয়াট অনেকাংশে যেহেতু পরাজিত হয়ে গেছি যেহেতু পরাজিত হয়ে গেছি পরাজিত হওয়ার পরে তো একটা মুখ রক্ষা করতে হবে কিছু না কিছু কথা বলে তো বোঝাতে হবে মানুষকে কর্মীদেরকে যে আমরা এই জন্য এই হয়েছি সুতরাং এটা হচ্ছে তাদের পরাজয়ের পরে একটু কথাবার্তা বলে নিজেকে হালকা গোড়া কর্মীদের একটু হালকা গোড়া বাট এখন আজকে আমি যখন কোর সাহেব মুক্তি পেয়েছেন এর মধ্য দিয়ে কী প্রমাণ হলো যে বাংলাদেশে আইনের শাসন আছে বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং এটাও তো সত্য কথা আমি এটা ওই টেলিভিশনে বলে আসছি যে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক বন্দি নাই ফৌজদারি অপরাধে যারা অপরাধী তারাই বন্দি অবস্থায় ছিল এবং সেই ফৌজদারি অপরাধে বন্দি ছিল বোধহয় তাকে আজকে জামিনে মুক্ত হয়ে আসতে পেরেছে তা একই মামলায় তো তো শাহজাহান অমর সাহেবও অভিযুক্ত ছিলেন বিচারপতির প্রধান বিচারপতির বাসা বাসভবনে হামলা তাকে তো আবার নৌকা ধরিয়ে দেওয়া হলো শাহজাহান সাহেব শাহজাহান ওমর নতুন সংসদ সদস্য ছিল শাহজাহান ওমর যখন বলছে যে আমি আর বিএনপি করব না মার্সি চেয়েছে সে তখন তো সাত তার মুক্তি হয়ে গেছে মানে বিএনপি করব না বললে তার মুক্তি হয়ে যায় নির্বাচন করবে সে আচ্ছা সে নির্বাচন চলে আসছে সে বলছে যে বিএনপি সন্ত্রাসের সাথে আমি নাই আমি সন্ত্রাসী পার্টি করব না সে নির্বাচন করতে চেয়েছে স্বাভাবিক নির্বাচন করতে চাইলে তার অধিকারকে তো আমি অক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না কাজেই মির্জা ফকর সাহেব যদি এটা সেখান থেকে বলতেন আমিও নির্বাচন করব ছেড়ে দিতেন মানে সেক্ষেত্রে যদি বলতেন যে বিএনপির এই সন্ত্রাসী রাজনীতির সাথে আমি একমত নই আপনি নিশ্চয়ই এই খবরটি পড়েছিলেন এবং এটি 
संरक्षित नारी आसने आठचल्लिस जन संरक्षित नारी आसने आवी लीग निर्वाचित हलन देख लिका प्रकाश संरक्षित नारी आसने मनोनयन दिए संसदे आवी लीग मान दैत नागरिक विषय इलेक्शन निर्वाचन से क्षेत्र की एक रकम ना प्रस्तावकारी प्रस्तावको प्रतिद्वंदी ना थे संसद सचिव निर्वाचित घोषणा कर चिन्हित कर कूबात कौन अब प्रतिकूल अवस्थाओ कजनी थे क्योंकि से मोकला कर रजनीति जावाटा क्योंकि एक दक्ष राजनीतर मूल क्च एन जनब आहमेद होसनरा एन एक जतियों संसद कर फेले कारणटा कि जो कथाटी आपने शाहजहान उमर विषय एक ही देशे आईन की दुदू आर एक रकम आहमेद भाईर जो अथवा कुद्दुस अफरत आलदा है जो अपने एखे आहमेद भाई आईन तैन निजस्व गति से चलते जेमन आपने फिफ्टी फोर निश्चित करते हैं आज के एक आसामी मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर कथा कथाटी आहमेद हसन सहेबे फखरुल इसलम आलमगर क्या जमीन पाने कारण ओना के एक मामल में सन्देहजनक आसामी हुकुमे आसामी उन्नी अभिजुक्त के अभिजुक्त ना इटा क्योंकि पुलिस ना आपके बोली ए चूड़ान सिद्धान है नहीं क्या पुलिस चार्जशीट दें नाई अथवा विचारे उन्नी दोषी सब्यस्त है नहीं सूतरा एक जन लोक जख अभिजुक्त आपने करें से क्योंकि विचार पवार रईट आ जेटा उन्नी बोले आहमेद हसन सहेबे सजान उमर पे ओके पे पर 
কারণ এখনো তো অভিযুক্ত প্রমাণিত হয় না সেই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কিনা যদি পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কারণ আমার আসে সে সে অপরাধী অথবা বিচারের রায় যদি জাস্টিস দিয়ে দেয় তাহলে সে অপরাধী কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তো এখনও এই অপরাধী না তাকে আপনি সন্দেহবশত দিয়েছেন নামটা তাইলে কেন উনি সাড়ে তিন মাস কারাগারে থাকে আর কেন শাহজান আমার সাত দিন আট দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন সময়ে বিএনপি তাদের মুক্তির ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি কে বলেছে আমি আমি একটু কুদ্দুস আপরাধ ভাই আমি কথা বলি আহমেদ ভাই দীর্ঘদিন তো জেল খেটেছেন আমরা কি দেখি আপনি দেখি যে আমি যদি আগে যে আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং কি তাদেরও ছিয়ানব্বই সালের মানে যে গভর্নমেন্ট ছিল আমি কোনো মামলা আমাকে গ্রেপ্তার হলো মাননীয় হাকিম যিনি থাকে মানে জজ যিনি থাকবেন উনি আমাকে হয় জামিন দেবেন অথবা জামিন দেবেন না এই তো আইনের বিধানে নেই এখন যে এটা আমলি কে সে এবার চমৎকারভাবে একটা বিধান চালু করেছে যে আমাকে জামিন দেবেন না উনি বলবে আগামী এক মাস পনেরো দিন পরে এটা শুনানি হবে অর্থাৎ বিনা বিচার আমাকে এটাও তো সুযোগ আছে আছে অন্য জিনিস কিন্তু আপনি তো সেই মানে অসৎ জিনিসটাকে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করছেন অর্থাৎ আমাকে এক মাস পনেরো দিন আমাকে আপনি যে কথাটি বলছেন মির্জা বকুল ইসলাম বলছেন আপনি কি জামিন চান নাই যখন তারা নিম্ন আদালতে জামিন চেয়েছে আমিন দেয় নাই দেয় নাই উচ্চ আদালতে জজ করে গিয়েছে জজ করে বলেছে আগামী দেড় মাস পরে এটা শুনানি হবে অর্থাৎ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা দেড় মাস এখানে অতিরিক্ত কিন্তু শুধু বিনা বিচারে কারাগারে ওখান থেকে যখন তাকে নন বেল করা হলো আমরা হাইকোর্টে নিয়ে আসলাম আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে হাইকোর্ট উচ্চ আদালত হাইকোর্ট কি নির্দেশনা দিয়েছে যে মামলার যেই অবস্থান এই বিচ এই মামলায় নিম্ন আদালত জামিন দিতে পারে আবার ফেরত পাঠিয়েছে ওখানে যার কারণে কিন্তু এই সাড়ে তিন মাস তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে অথচ এই মামলায় কিন্তু নিম্ন আদালতে তাকে জামিন দিত অথবা উচ্চ আদালত ও হাইকোর্ট ডিভিশনও তাকে তো জামিন দেওয়ার সে ক্ষমতা এক্তিয়ার রাখে কিন্তু দেয় নাই কারণ এটা হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আমরা প্রতিপক্ষকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার সে আপনি যেটা জানো আব্দুর রাজ্জাক আগের সাবেক কৃষিমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য যেই কমি যেই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আমাদের জানাব আহমদ হোসেন সাহেব আব্দুর রাজ্জাক ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আপনার নির্বাচনে আসেন এক রাত্রে বিশ হাজার লোকে আমরা ছেড়ে দেবো তাইলে বাংলাদেশের আইন কোথায় আদালত কোথায় ন্যায় বিচার কোথায় যদি আওয়ামী লীগের কথায় একজনের জামিন হয়ে যায় আওয়ামী লীগের কথায় যদি একজনের জেল হয়ে যায় আওয়ামী লীগের কথায় যদি তেরো জন জেলখানায় মরে যায় যখন একজন নীতি নির্ধারক একটা লোক যে বক্তব্য দেয় আপনাকে ধরে নিতে হবে সেটা তার পার্টিরই একটি অভিপ্রায় নাকি মন্ত্রিত্ব কপালে জোটে নাই কারণ আওয়ামী লীগ এই তার বক্তৃতা যে ওই একটা আপনি মনে আছে কিনা একসময় আমরা বিজ্ঞাপন শুনতাম ঘরের কথা বাইরের লোক জানলো কেমনে এটা তো আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত ছিল ইন্টারনাল যে বিএনপিকে আমরা ম্যানেজ করে নির্বাচনে আনব সেই কথা যেন আব্দুর রা ফাঁস করে দিয়েছে যার কারণে ওনার কপালে মন্ত্রী আমি একটু বলি এখানে আরো রাজনীতিতে অনেক মার পেস থাকে যেটা অনেক সময় জনগণ বা পার্টি কর্মীরাও জানে না উনি বলছিলেন তো আর আমার চোখে ওয়ার ছিল ওই একাদশ নির্বাচনের কথা মির্জা ফখরুল সাহেব ভোট করলেন ভোটে জয়ী হইলেন কিন্তু ওত নিতে গেলেন না ওত নিতে পারলেন না এবং এক পর্যায়ে ওটা ব্যাকেন্ড হয়ে গেল এইসব অন্ত জ্বালাও তো থাকতে পারে এর পিছনে আমার প্রশ্ন এইসব অন্ত জ্বালাও তো থাকতে পারে যে এইবার আবার বেরোবো ভোটের আগে খুন জ্বালায় পুরি না এর চেয়ে ভালো হচ্ছে আমার নিরাপদ জায়গা হচ্ছে জেল এই জায়গায় আমার সাথে আর কেউ কোন সাইড থেকে যোগাযোগ করতে পারে শেষ নাই হ্যাঁ তো সেই জন্য এগুলো হচ্ছে রাজনীতির বহু মারপেস আছে এখন অবশ্য জনগণও কিছু কিছু বুঝে ধরেন না বুঝলে আওয়ামী লীগ তিন মেয়াদ চার মেয়াদ আওয়ামী লীগ টানা আসতে পারতো না বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু খুবই আবেগী খুবই দ্রোহী কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের একটা বড় সমর্থন আওয়ামী লীগের পিছনে আছে বলে আওয়ামী লীগ কিন্তু ঘুরে ফিরে ঠিকই আছে আবার আপনাদের প্রতি নাই সেটা বলবো না আছে সাংগঠনিকভাবে আপনারা অর্গানাইজ করতে পারেন না 
কেন করতে পারেন আমার চা আপনি সবচেয়ে বেশি ভালো ধরা দেন আপনাদের কোন জায়গাটা খামতিটা আছে কর্মসূচি তো সেরকম সহিংস কখনোই হয়নি জনগণের না মানে পছন্দ না হওয়ার কারণ না বিএনপির প্রতি পছন্দ ছিল তো বললাম যতদিন বিএনপি অহিংস আন্দোলন করছিল বিএনপির কর্মীদের একটা আগ্রহ চিন্তা ছিল এটা ভোটে যাওয়ার চেষ্টা নানান কিছু ডিমান্ড তো থাকে লাস্টে আমরাও আপনাদের অনুষ্ঠানে একাধিকবার বলছি শেষ পর্যায়ে এসে বলবে যে নির্বা ইয়া আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভোটে যাব মুশারফ ভাই মুশারফ ভাই এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একাধিকবার নাকচ করছে যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারে যাব না তত্ত্বাবধায় সরকার না হলে বলছে ওরা কিন্তু শেষ টাইমে যেটা হচ্ছে হতাশাটা কাজ করছে এটা মাঠ লেভেলে কিন্তু আগ্রহ ছিল রাজনীতি থেকে টিকা রাখতে হলে মাঠ লেভেলের নেতাদেরকে কিছু না কিছু পদে তো দিতে হয় কতদিন করে এই হচ্ছে একটা অনাগ্রহ শাসক দলের তারপর হচ্ছে গ্রেপ্তারের ভয় দুইটা আর কত আর তিন হচ্ছে বিএনপি ওই যে অহিংস আন্দোলন থেকে যখন সহিংসতার পথে চলে আসছে যখন এটাকে গত বছরের দশ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দশ ডিসেম্বর ফেলে দিবে অর্থাৎ বাইশ সালের বাইশের বাইশের দশ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গেল এরপরে কিছুদিন এরকম ক্লাস চলছে এরপর দেখা গেছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একই দিনে সমাবেশ করছে একজন আরেকজনকে চেক দিচ্ছে আমরা এটাকে চেক বলবো চেক দিচ্ছে জনগণ তার সঙ্গে আছে তার সঙ্গে আছে এই পর্যায়ে তারা আবার বিভাগীয় সমাবেশ সমাবেশগুলো করলো বিভাগীয় সমাবেশে নিশ্চয়ই আপনি বলেন নাই আমাদের মোশারফ ভাই বলেন না আহমেদ হোসেন ভাই বলেন না চট্টগ্রামে যে অ্যাটাক করলো প্রেসক্লাবের সামনে বঙ্গবন্ধু কিছু মোরাল টোরাল আছে ওয়াল দেয়ালে মোরা ওইগুলোকে ভাঙচুর করলো ওইখান থেকে তারা ব্যাপুর এরপরে প্রত্যেকটা সমাবেশে তারা কিছু ভাঙচুর ঘটনা এই যুব সমাবেশগুলো করলো তখন এটা শুরু হইলো সর্বশেষ যেটা হয়ে গেল অনেকে এখন বলছে বিএনপিও বলছে এটা গভর্নমেন্টের কাজ আচ্ছা এটা যদি গভর্নমেন্টের কাজ হয় সকাল নয়টা দশটা থেকে এখানে সবগুলো লাইট দিয়ে বিএনপির নেতার ওই যে সিসি ক্যামেরা পুলিশের যেগুলো লাগালে ওইগুলো ভাঙলো তারপরে হচ্ছে এটা আমি ইন জেনারেল বলছি আমি দুসারা পর্যন্ত এটা যদি উনি বলেনও আমি শুনবো যখন এইখানে এগারোটা বারোটার দিকে তো আগুন লাগানো ওই বিচারপতির বাসভবন জাজেস কমপ্লেক্সে তখন তো বিএনপির ভিতরে উল্লাস তাদের ওইখান থেকে কি জনসভা থেকে কখনো বলছে যে এগুলোকে নিবৃত্ত করে এগুলো গভর্নমেন্টের কাজ বলে নাই তারা কিন্তু এটাকে ওন করছে আচ্ছা বিকেল পর্যন্ত ওন করছে যখন এটা ব্যাপর পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল তখন অর্থাৎ পুলিশের একটা বাসে যখন আগুন লাগায় দেওয়া হলো এরপরে পুলিশ অ্যাকশন আমি মাঠ লেভেলে রিপোর্টিং হিসাবে নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে সরকার নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে আমরা দেখেছি সব সরকার গঠন হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আটাশে অক্টোবর বিএনপির রাজনীতিতে আসলে কি ধরনের প্রাপ্তি জুগিয়েছে কিংবা অপ্রাপ্তির খাতায় কি কি হিসেব লিখিয়েছে এই প্রসঙ্গটি থেকেই গেছে নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে আবারও ফিরে আসবো মোশারফ হোসেনের কাছে আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই রাজনীতি সমাচার নিয়ে কথা বলছি রাজনীতিতে কি চলছে সেটি আলোচনার বিষয় ঠিক এই মুহূর্তে আমি আলোচনায় যেতে চাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আসছে এবং এই অংশে আহমদ হোসেনকেই আগে যুক্ত করতে চাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমরা যতদূর শুনেছি এতদিন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এটি আছে যে সেখানে কোনো দলীয় প্রতীক থাকছে না আওয়ামী লীগ কোনো দলীয় প্রতীক দিচ্ছে না নৌকা মার্কাটি থাকছে না যদিও এটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আছে যে আসলে নৌকা তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বলেই আওয়ামী লীগ এই নৌকা মার্কাটি দিতে চাচ্ছে না কিংবা তৃণমূল লেভেলে এবারে নির্বাচন কৌশল বদলানোর জন্য যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে সেটি আর আওয়ামী লীগ বাড়া আমাদের যে প্রায় দুশোর উপরে দুইশো বাইশ তেইশ নৌকা জিতেছে এর মধ্যে থেকে নৌকা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বলে মনে হয় এবং পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে বাংলাদেশে এই একটি ইলেকশন মডেল নির্বাচন হয়েছে কিভাবে নির্বাচনকালীন গভর্নমেন্ট ছিল একটি রাজনৈতিক সরকার এবং সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এক এক সরকারকালীন নির্বাচনকালীন সরকার তার তত্ত্বাবধানে তার সময় নির্বাচন হয়েছে ইলেকশান হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ক্যাডেবল এবং ইলেকশান কমিশন ছিল একেবারে স্বাধীন এবং নির্বাচনটা একেবারে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে এবং আপনারাই নির্বাচিত হয়ে আসলেন 
আমরা আসছি তারপরে অনেক স্বতন্ত্ররা আসছে আবার চোদ্দ দলে আবার এই জাতীয় পার্টির লোকজন আসছে চোদ্দ দলের কয়েকজন আসছে আমরা একা আসি নাই আমাদের যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আসছে এরা কি ফিরে আসে নাই নির্বাচিত হয় নাই সুতরাং ভোটটা তো কম্পিটিশন হয়েছে কন্টেস্ট হয়েছে আমি তো মাঠে ছিলাম আমি তো বুঝেছি নির্বাচনটা কত কঠিন ছিল মাঝে মাঝে মনে হতো যে আমি আমি প্রশাসনের সাথে লড়াই করছি মাঝে মাঝে আমার আমার মনে হয়ে গেছে আমি মনে হয় প্রশাসন আমার প্রতিপক্ষ এত কঠিন ইলেকশন হয়েছে মানে প্রশাসনও বুঝতে পারছে না আসলে কোন পক্ষে থাকবো স্বতন্ত্র তো আওয়ামী লীগেরই না না স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ না স্বতন্ত্র আছে জাতীয় পার্টি ছিল পরে মূলধারা ছিল বিএনপির মূল ধারা একটা ছিল না এটা ছিল তারপরে কর্নেল তাহেরের প্রায় ভাই ইনি ইউনিভার্সিটির ভিসি ছিলেন চিনিও দাঁড়িয়েছিলেন কাজে নিয়ে এখানে কোনো অন্য কোন সবাই কন্টেস্টার ছিল কন্টেস্ট করে ইলেকশন কন্টেস্ট হয়েছে এবং নির্বাচনের নির্বাচনের মতো হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে গেলে নির্বাচনটা আরও একটু শক্ত হতো বলে মনে হয় বিএনপি নির্বাচনে গেলে তো ভালোই হতো গোয়াহারা হাঁটত যেহেতু তাদের সমর্থন নাই এটা বুঝেছে তারা এই বুঝেছে বলেই তো নির্বাচনে যায়নি নির্বাচনে বিএনপি তার তো পজিশন লস করেছে পিপলের কাছে পিপুল বুঝেছে এটা সন্ত্রাসী পার্টি এই পার্টি দিয়ে ডেমোক্রেসি আসবে না এই পার্টি একটি মৌলবাদী পার্টি একটি অসাম্প্রদায়িক পার্টি এবং এই পার্টি তার প্রতিশান লস করেছে যে পার্টি নির্বাচন আসে না সেই পার্টি কখনো ডেমোক্রেটিক পার্টি না এটা কিন্তু মানুষ বুঝেছে পিপুল বুঝেছে তারা পিপুলের না বুঝে না যে পার্টির নেতাই তো নাই নেতৃত্বই তো নাই এখানে মির্জা ফখর সাহেব জেলের ভেতরে থাকলেই কি আর বাড়ি থাকলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে নব্বই শতাংশ মানুষ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে ভোট দিতে যায়নি একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ মানে বিয়াল্লিশ প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ আন্তর্জাতিক ভাবে বলা হচ্ছে দেবেন প্লিজ আমাদের গ্রাম দেশে একসময় কুস্তি খেলা হতো যে কুস্তি খেলা হতো নিচে পড়ে গেলে সে পরাজিত তারপরে সে যে নিচে পড়ে গেল তার পাটা ঘাড়ে তুলে দিল দে বললো আমি পরাজিত হই নাই কে বিএনপি নিচে পড়ে গেছে ঘাড়ে আমার ঘাড়ে মাথা পাড়া রেখে বলতেছে আমি পরাজিত হই নাই গায়ের জোরে বললাম যে আমি পরাজিত হই আমি আমি চলে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ হোসেন আপনার বেশ কিছু পয়েন্ট এসছে নিশ্চয়ই মোশারফ হোসেন তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাইবেনি এবং এরকমই একটি বক্তব্য কিন্তু জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেবও বলেছেন যে বিএনপির আন্দোলন বেগবান হতে হতে পতন হয়ে যাবে তখন পতনের গভীর খাত থেকে কে তাদের উদ্ধার করবে আপনি আহমদ হোসেনের যুক্তির প্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই বলতে চাই আহমদ হোসেন ভাই তো অত্যন্ত রসিকভাবে কথাগুলি বলে উনি নির্বাচন করেছে ওনার ওখানে হয়তো উনি তো যে যিনি প্রার্থী থাকে তিনি দুর্বল থাকুক সবল থাকুক উনি মনে করে সবসময় ভাবে হয়তো আমার বিরুদ্ধে শক্তি কাজ করে কিন্তু আপনি আমরা মিডিয়া যেই প্রচার দেখেছিলাম যে আওয়ামী লীগ দাদর জাতীয় সংসদে ওনার আর মামুরা মিলে যে নির্বাচনটা করেছেন অর্থাৎ আহমেদ ভাই স্বীকার করবেন যে মানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন তোমরা স্বতন্ত্র ডামি বিদ্রোহী হিসাবে ইলেকশন করো কোনো ব্যাপার না তাই আহমেদ হোসেন ভাইরা কীভাবে এটাকে ডিনাই করে যে আমার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আপনি আমার কাছে একটা তত্ত্ব উপাত্ত আছে প্রায় দুইশোর উপরে আসনে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী তাই মানে প্রতি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয় এটা তারা আগে নিশ্চিত করে নিচ্ছে যে আমরা ক্ষমতায় যাচ্ছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু একশো বা একশো নিচের সিটে যেখানে বিদ্রোহ বা জাতীয় পার্টি বা যাদেরকে দিয়েছে সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে সেখানে আপনি লক্ষ্য করবেন যে নৌকা যে আপনি যে কথাটি বলেছেন জনপ্রিয়তে হারিয়েছে যেখানে জনগণ নৌকার বিরুদ্ধে অন্য মার্কা পেয়েছে বাষট্টি জনকে পরাজিত করেছে নৌকা বাষট্টি জন পরাজিত হয়েছে যার কারণে আহমেদ হোসেনরা এখন উপজেলা নির্বাচনে নৌকা দেওয়া যাবে না ইজ্জতের ব্যাপারে নৌকা তো হেরে যাচ্ছে যার জন্য স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে নৌকা বাদ দিয়ে দিচ্ছে অথচ দু সালে আইন করে তারা আইন করে যখন বাংলাদেশের প্রায় রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করেছিল যে লোকাল ইলেকশনে যে একটি পারস্পরিক সম্পর্কের যে একটা ঐতিহ্য এইটাকে নষ্ট করা যাবে না এই মার্কা দেওয়া যাবে না তখন তারা বলেছিল না বিশ্বে অনেক জায়গা আছে আমরা দিলাম তাহলে আপনি হঠাৎ করে আজকে কেন সেই আইন বাতিল করেন না আপনি বাতিল করেন নাই তারা এটা টেস্ট কেস দেখতেছে আমি বলি তো টেস্ট মানে কেসগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আজকে যদি আপনার সেই শুভ বুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে তাহলে আপনি আইন যে আইন দু সালে করেছেন স্থানীয় সরকারের মার্কা নির্বাচন হবে সেটা বাতিল করে এমন তো হতে পারে তারা বিএনপিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে একটা সুযোগ কি বিএনপি তাদের কাছে চেয়েছে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে নাই আর এই নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে ভাবেন আপনি কিভাবে কারণ 2009 সালে আমলিক একটি আইন পাস করেছে স্থানীয় সরকার রদ্দাদেশ সেখানে তারা একটা আইন পাস করেছে সরকার মানে স্থানীয় সরকার যদি মন্ত্রণালয় যদি কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক চার্জশিট দেওয়া হয় মামলায় তাহলে তার বাতিল করা হবে সেই কারণে 2008 এর পর বিএনপি এর প্রায় উপজেলা চেয়ারম্যান মেয়র সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন 300 এর উপর জনপ্রতিনিধিকে তারা বাতিল করেছে তে যে এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতের নকদ অর্পণে তার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বাতিল করে দিতে পারে সেই নির্বাচনে বিএনপি বোকার মতো অংশগ্রহণ করবে কিছু আইন তো তারা পরিবর্তন করে না মানে আমি যদি একদম মোটা দাগে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও বিএনপি অংশ গ্রহণ করবে করবে না কোন নির্বাচন করবে যেই নির্বাচন নির্ধারিত কে জিতবে এটা ফাইনাল কার কিভাবে জিতবে ফাইনাল কারা প্রার্থী হবে জিতবে ফাইনাল সেই নির্বাচনে এটা নেভাবে আসলে বিএনপি চিহ্ন মূল থেকে সরে যাচ্ছে মোশারফ হোসেন আমি একটা কথা প্রায় বলি আসলে আমরা ইতিহাস কথা বলি কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নেই না এই আহমেদ ভাই নিচে মনে আছে আমরা একসাথে ইরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছিলাম একসাথে আমরা তখন তারা নেতা আমরা কর্মী তখন উনিশশো ছিয়াশি সালের নির্বাচনে এরশাদের সাথে তারা নির্বাচনে গিয়েছিলেন বিএনপি যায় নাই আওয়ামী লীগ বলেছে বিদ্যোজনারা বলেছে এই সাংবাদিক আফরাত বাইরা বলেছে বিএনপি নিশ্চিন হয়ে যাবে বিএনপি নির্বাচন করছে না এই দলকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না উনিশশো একানব্বই সালে এরশাদ পতনের পর বাংলাদেশে অবাসুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে আপনি যদি আমি একেবারে তারিখ দিয়ে বলি আহমেদ ভাই নিশ্চয়ই খুব মেধাবী লোক সাতাইশে উনিশশো একানব্বই সাতাইশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আপনি দেখেন মাননীয় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিপরিষদ মানে মানুষ নিশ্চিত হয়ে গেছিল আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে বিজয় লাভ করছে কারা কারা মন্ত্রী হবে সেই তালিকা ও পত্রিকায় চলে আসছে সেই নির্বাচন অবাসুস্থ নির্বাচন নির্বাচন হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে সুতরাং যারা অলিক স্বপ্ন দেখে যে বিএনপি নির্বাচনে নাই ওরা শেষ হয়ে যাবে আমি তো চ্যালেঞ্জ করে বলি একটি অবার সুস্থ নিরপক্ষ নির্বাচন দেন দেখি কারা জয়লাভ করে আহমেদ ভাইরা বলে বিএনপি নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তা আমরা তো বলি এই যে প্রশাসনকে বাইরে রেখে আসেন মাঠে দেখি কারা যেতে আমি আদিম দেশে প্রশাসন থাকবে না পুলিশ থাকবে তার ভূমিকা আমরা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাবো সিভিল ওয়ার আর একটি কথা বলি উনি যে কথাগুলো বলেছেন তো উনি ওনার মতো করে বলেছেন সাজিয়ে 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 কথা বলা যায় বাস্তবতা ভিন্ন আমরা নির্বাচনটাকে শত এই উপজেলা নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন ওপেন করে দিয়েছি এমন কি জাতীয় নির্বাচনে তো আমরা আমরা ওপেন করে দিয়েছি কি কেউ যদি দণ্ড প্রাপ্ত হয় তাকে পার্টির পদেই রাখা যাবে না তার এই দিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাকে করলেন ভার প্রাপ্ত চেয়ারম্যান আপনার গঠনতন্ত্র মানে নৈতিক কথাই তো বলেন না ওকে ওকে थैंक यू वेरी मच আহমদ হোসেন थैंक यू इलेक्शन হচ্ছে এবি মোশারফ হোসেন আপনাদের দুজনকে এই অংশে আমি থামাতে চাই কুদ্দুস সাফরাতকে দি আলোচনা আসলে শেষ করতে চাই সরকার যায় সরকার আসে সরকার গঠন হয় কিন্তু রাজনীতিতে স্থিরতা ফিরে না স্থিতিশীলতা আসে না এটি কি শুধু বাংলাদেশেই হয় না 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 পৃথিবীর সব দেশে নানা রকম খোদ আমেরিকায় দেখেন এই যে জো বাইডেন আসার পর থেকে যে অবস্থা চলছে এটা তো এখনও আছে একই অবস্থা আছে পৃথিবী জুড়েই আছে ওইটা আমরা আমাদের এক রকম প্রেক্ষাপট তাদের আর এক রকম প্রেক্ষাপট তাদের আবহাওয়া এক রকম আমাদের আবহাওয়া এক রকম আমি ওইদিকে যাচ্ছি না স্থানীয় সরকার ভোট নিয়ে দুই একটা কথা বলতে চাই বিএনপিকে কিন্তু জীবিত রাখছে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আওয়ামী লীগ নাহলে বিএনপি জীবিত থাকার কথা না বিএনপি জিয়ে রাখে এটা আমার আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে কেন জানি আওয়ামী লীগ মনে করে যে এটার খেলা ডেলা আমরা ভালো মজা পাই নালে রাজনীতিতে রাজনীতিতে রাজনৈতিকভাবে বলছি দেখেন আমি কিন্তু স্থানীয় সরকার ভোটে মার্কার পক্ষে ছাপ্পার পক্ষে এই জন্য কারণ রাজনীতি এখন একবারে গ্রামের লাস্ট বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে ভুলটা হয়ে গেছে ওই জায়গায় আওয়ামী লীগ নমিনেশন যখন দেয় প্রথমবারেই নমিনেশন দেওয়াতে পারফেক্ট লোক গুরা বাসায় না করে কিভাবে কিভাবে মানে যেগুলো হচ্ছে টাকা পয়সা আছে এই আছে ওই আছে ওইগুলোর বাসায় করছে 
তো ধাক্কাটা খাইলো ওই জায়গাটা আবার আপনারা বলেন যে স্থানীয় সরকারে ভোট যাবেন না প্রত্যেকটা ভোটে কিন্তু বিএনপি গেছে গতবার প্রথম ইউপি নির্বাচনে প্রথমটা প্রথম দফে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেকেন্ড দফে ঠাকুরগা থেকে আপনাদের বর্তমান মহাসচিব বলছিল যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি যেতে চায় সেইটা পার্টির একটা কৌশল দেখে আমরা তো টেস্ট করতেই পারি আমি বলছি এইবার তো ইন্ডিভিজুয়ালে যাবে তাইলে এইবার তো আপনাকে আমি 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 আপনাকে একটা শ্রদ্ধা রেখে এবার আমি না না আমি আমি শ্রদ্ধা রাখি এই যে কুদ্দুস আফরাত ভাই অথবা আহমেদ হোসেনরা বলেছে 2014 তে যদি আমি আহমেদ হোসেনরা रिपोर्ट कर ले प्रमाण करते भलोन शत्रुपक्षा दर्शक अपने जुलफिकार स्टील प्रेजेंस डिबेट टू नाइटर संगे छुभरत्री